不该过来。我知道。那你过来干什么？我也不知道。那你知不知道，你再这么跟我纠缠下去，你会后悔的。我不知道我来了会不会后悔，但是我知道，我不来一定会后悔。对不起。我不是你想象中的那种女人，你不一样，你有家庭，你是个好人。就算我有一万种理由，我也不应该介入到你的生活里面去。我以前觉得我是一个单纯的人，可是现在连我自己都会看不起自己。虽然我有很多话没办法对你说，但是我现在确实变成了一个让我自己都觉得不耻的女人。所以拜托你以后不要再来找我了。小琪，你别这么说。该说抱歉的人是我。那天晚上是我去找你的，是我扰乱了你的生活，所以我应该负全部责任。我并不是你想象中那种寻花浪蝶，也不是始乱终弃的轻浮小人。请你相信我，我现在坚定的认为那天晚上并不是一个错误。而是你我正确的选择。如果说我的第一次是一次迫不得已的盲从，那么现在的我们将是我们正确的选择。所以，我不会错过你的。你错了，跟我进来吧。小姐，这位是我爸。伯父你好，我是小姐的朋友。你看到了吧？这就是我的生活。我爸是个废人，我这辈子都得照顾他。我不光欠了医院一大笔钱，还有很多外债。我从小就是吃烂菜叶子长大的，我身边的朋友也都是穷鬼。即使是这样，我还是要找他们借钱，才能交得起这里的房租。所以你现在明白了吧？我跟你身边认识的那些千金名媛不一样，我是个生活在社会底层的人。而你却是上市公司的大公子，我们根本不是一个世界的人。摊上我这种女人是很可怕的。说说吧，在错误的道路上停止脚步，就是选择正确。小姐，他与你的话，在正确的道路上停下脚步，就等于犯错。我已经错了很多次，我不想一错再错。你现在才是真的错了，你看不出来吗？我从一开始认识你，就是故意的勾引你，利用你，欺骗你。我现在觉得你是个好人，我不想再骗下去了，你明不明白？我根本就不相信你是这种女人。你只是要离开你，你的目的是想让我不再来找你，对吗？那我可以直截了当的告诉你，就算被你诱惑，被你利用，被你欺骗，我心甘情愿。你可不可以不要再这么傻下去了，小姐？我真的没有想到你从前竟然过着这样的生活。我现在真的好心疼你。不过没关系，从今以后我们一起面对。这样的生活过多了也就习惯了，就好像背着一个包袱。如果有一天不背了，才真的是不习惯
，傻孩子，你一定要撑住啊！你撑住啊！病人失血过多，修复是正常的，暂时不会有生命危险。这是，这是是什么意思？那耽误我主人命吗？医生，求求你，一定要救护我儿媳妇，一定要救护她！你放心好了，救护车马上就到医院了，我们一定会尽力的。文件你帮我放那儿吧，我回头再看。有工作就去忙吧。来，过来，给我吧。小姐，没关系，以后我跟你一块照顾你吧。好了好了，你别哭别哭，现在情况怎么样了？你正在急救呢，我好害怕，也救不过来，可怎么办、啊？好好好，别别胡说了。你这么，你冷静一点。呃，到底是怎么回事？怎么好好的他就自杀了呢？我哪知道呢？本来他就是有病嘛，在家休息，睡得好好的。谁知道，他就在卫生间里把自己的手腕子给割了。哎，景浩呢？我可没看见他人呢、啊。我就不知道，打他手机，他一直关机呢。这个混子，老婆都这样了，他连个人影都不见。看他回来，看我怎么收拾他。你赶紧想想办法吧！一会儿亲家来了，我们怎么办呢？我们怎么跟您有个交代呀？这要是家私有个三长两短的，我们家就好了。哦，他不在，他不在也挺好的。人家就这么一个宝贝闺女，肯定放不过就好的，有天。好好好好好，你先冷静，你别哭别哭，让我想想。对了。你跟医生说过没有？让他们低调处理这件事儿，千万别让媒体知道。说过了，舅父知道家里边的事，我就说过了。说万一被记者看到了，就说我，我我心脏病复发了，我丧什么孽呀？我这么丧我自己。好好好，你先别哭别哭。这样，待会儿亲家来了。咱们就说，贾斯昨天晚上跟别的男人喝酒，还有他生病发烧的事儿。对了，千万不要说那个女人。可是，可是什么呀？你就照我说的办。说清楚。今天我打了电话说，说贾斯割腕自杀，现在在医院抢救呢。贾斯自杀？啊，怎么办啊？去医院呢。回事啊！你不要激动，听我慢慢的跟你们说。能不激动吗？那又不是你女儿。贾斯是我们潘家的儿媳妇，我们现在心里也很难过呀。行行行，说说说。别激动，说说怎么回事。详细情况呢，我们也不大清楚。昨天晚上贾斯很晚才回来，有个男人把他送回来的，而且喝了很多酒。景浩当时就说了他几句，一个女孩子嘛，大半晚上的
，跟别的男人去喝酒，景浩当然不高兴了。这么小两口就吵了几句。今天早上我们也没在意，就上班去了。可是，可是就不知道他在家里怎么就……行了，别胡说了啊！佳思虽然就任性一点，但不是那不简单的女孩。别把责任都往佳思身上推。就是啊，佳思是我生养的，我了解她，她不会做那样的事。哎，行行，现在说什么都没用啊。潘景浩人呢？哎，对呀、啊，景浩呢？我女儿都成这样了，他怎么还没来呢？景浩他……哦，他出差了。我们已经打过电话，我正在往家赶呢。出差了啊？行，我就在这儿等他，看他跟我说什么。